ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലുക്കി ചില്ലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എണ്ണം വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പിരിയൻമുളക് വേണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എണ്ണം വേണം ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും സവാളയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചധികം കറിയേപ്പല കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പിരിയമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സവള മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തീരെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചേർക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുളകൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വഴലണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും ഇത് കൂടുതലൊന്നും അല്ല ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഈ മസാല മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരപ്പിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും ഇതിവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് സാരമില്ല അപ്പം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഈ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ എണ്ണ പോരാ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പുവും നാലഞ്ച് പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയും മസാലയും കൂടി യോജിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കനും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് യോജിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് മസാല നല്ല മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളിത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയും ചിക്കനും കൂടി യോജിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ മാറിപ്പോകും ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന്
ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ അടി ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി എടുക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കും ഇതിനിടയിൽ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണാമല്ലോ വീണ്ടും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കും നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പം നല്ല മണം വരുവാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകുതി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പകുതി നാരങ്ങ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അത്രയും പുളിയുടെ ആവശ്യമേ ഇതിലുള്ളൂ നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നാരങ്ങ നീര് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ എല്ലാം യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്കും അപ്പത്തിനും അതല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്ര